格格，这云克少爷呀、啊，可真乖，极少听他哭呢。<笑>当然啊，额娘这么疼云克，当然没什么好哭的了，是不是啊，云克？<笑>云克，额娘叫你呢，王爷吉祥。小翠，你先出去。是。我有确凿的证据，证明允克不是我的亲生儿子。但我说过，我要好好抚养他，请你以后不要再骗我，说允克是我的亲生儿子。最大的心愿，就是希望你能开开心心的活着。你之所以会落到今天的地步，是因为你一直无法放下心中的怨恨。姐姐希望你能痛改前非，只有这样，才能真正获得心灵的平静。
。龙藏经啊，为了取回你，朕这次军力可是大受损失啊。皇祖母，孙儿觉得，留着此经，终究是个祸害。嗯，世间难免再出现第二个高徒，再去窃取他，利用他扰乱民心，危害天下。嗯，玄烨说的是，野心之徒，天下比比皆是。嗯，既然有了倪金所著的《龙藏经》，这手抄本。似乎没有传世的必要了。不如，将此经隆重的祭天，顺便昭告天下，世上再无手抄本的龙藏经，以永绝后患。嗯，此法甚好，马上着太常寺筹备办理吧。好。玄烨，虔诚奉上《龙藏经》手抄本，敬天孝祖，祈愿我大清国国祚绵延，千秋万代。生了吗？恭喜夫人，少夫人给府上添了一位千金。额娘啊，是儿子还是女儿？是女儿。啊、桑珠，无论是儿子还是女儿，永和。总算是有后了，都值得高兴。来，起来看看孩子，慢点儿。永和。这是我们的女儿，我一定会让她快快乐乐、无忧无虑的长大。你放心吧。乖，允珏不哭了啊，不哭了，允珏不哭了、啊。哎呦，这孩子怎么老哭啊？来来来，抱抱，来来，让奶奶抱抱，乖啊
不哭。哎呦，哈哈，哭成这样！哦，好了好了好了，不哭了不哭了不哭了！哎，我的天哪，这闹的！哎，行了行了，这永克小时候可没这么闹过。哦，不哭了不哭了，啊，不哭了不哭了。额娘，我带他到花园溜溜吧。上次他一去花园就不哭了。来，赶快，赶快，给我吧！啊，不哭，不哭啊，哦、乖，啊、哦，走，哦哦，哭啊！哎呦，额娘，桑珠昨夜生了，生了，嗯，哎呦，好好好。过两天我想去看看他，额娘，您要不要跟我一起去啊？呃，这两家的恩怨虽然已经过去了，但毕竟见面还是很尴尬的。要不你去，帮我多关心关心他。是，美丽明白。桑珠，桑珠，你阿妈来看你了。阿妈，哎，别动，别动，盖好，别动。这孩子是阿妈的外孙女吧？桑珠，你受苦了。还好，这孩子乖，没让我操什么心。你别怪阿玛旧事重提啊。永和过世的时候，阿玛要你回家去。可是，你说你要守丧，要在他们家里把永和的孩子生下来。这些，当初阿玛都答应你了。可是现在，孩子既然都生下来了，阿玛不能再看着你这么辛苦啊。桑珠啊，跟阿玛回宁王府吧。阿玛，嫁出去的女儿泼出去的水，我现在已经为人妻、为人母，没有再回王府的道理了。可是孩子，永和现在都已经死了，你现在还带着一个嗷嗷待哺的孩子，你让阿玛怎么放得下心？让阿玛怎么舍得不照顾你呢？桑珠，你就同你阿玛回去吧。额娘，你怎么能赶我走呢？额娘，我要为永和守着这个家，守着孩子，守着您啊。桑珠，你别再固执了。你从小就是阿玛的心头肉，阿玛呵护着你。现在阿玛看着你这个处境，你让阿玛怎么忍心呢？阿玛，求你原谅女儿。永和虽然犯了错，最终他还是迷途知返。在我心中，他永远是真英雄。我要为他守候一生，阿妈，我知道您对女儿的一片心意，可是女儿，求您成全女儿为人妻的心愿，我求你了，阿妈。桑珠，阿妈。
乖，他又哭了。小孩子，没关系的，乖，不哭。<笑>格格，你要出去了吗？嗯，桑珠诺瓦之喜，我得亲自去一趟。你好好照顾云科，我马上就回来。好的，没问题，你去吧。云科，云科，你要乖乖听话，额娘马上就回来了。嗯，跟额娘说回见，再见。嗯，咦，你要去哪？桑珠生了。我去看看他，你要不要一起去啊？你不带允克去吗？外面风大，允克还小，我怕他受风寒。再说，桑珠生的是女儿，我带着我们的儿子去总不太好。你要不要去啊？都是女眷，你自己去吧。帮我表达一下心意就好。嗯，长得好可爱啊！他也心疼他额娘，不哭不闹，特别乖巧。这点小小的心意，算是给孩子压压岁，讨个吉利。你不要嫌弃。自从家里出事以后，就没有人敢跟我们来往。表嫂能够来看我，我已经很感激了。千万不要这么说，金轩和他额娘都念着你呢。得空了，就像往常一样，到秦王府多走动走动。再也不能像以前那样。永和险些害死了表哥，姑母虽然嘴上不说，但是见了我会勾起往事，总是不愉快的。如果你有需要的地方，就差人来叫我。你一个人独撑这个家，肯定很辛苦。有用得到我的地方，尽管说。其实表嫂和表哥这段时间对我的照顾，我都明白。你们不需要为了永和的事情对我感到愧疚。他是做了他该做的事情。好了，表嫂，你放心吧，我以后有什么心事啊，一定找你。夫人，你有什么事吗？嗯，我有件事情，不知道怎么开口，但是不问，我又不死心。你有什么，尽管说好了，我不会介意的。曾经有人说。你和永贺，啊，我就想问一下，那孩子是不是永贺的？不是。我就应该知道永贺的脾气。这件事，哪怕有一丝怀疑。他都会不顾一切的去找你问个明白。我竟然相信这荒唐的谎言，妄想永和有后。夫人，你不要难过
乖儿子，等你以后长大了，要学会跟阿玛去打仗啊。嗯，你也真是的，这允爵才几个月大呀。你就想着让他跟你一起打仗？哦，亲王爷的儿子不能打仗可不行。你长大以后啊，可要像阿玛一样，好好的报效朝廷，这样才是阿玛的好儿子。静轩，嗯，以后你要多抽点时间来陪陪他，多教教他，这样他才能学得跟你一样有本事啊。允爵。咱们出发了，好吗？嗯，王爷，王爷，御膳房的佟大人来了，他要跟您商量云客少爷周岁宴的事情。好，你让他去书房等我，我马上就来。是。苏影，那允爵就交给你，我去忙自己的了。哎，静轩，你看允爵还没玩够呢，要不？你就多留下来一会儿，你多陪他吧，我还要去做事呢。哎，静轩，静轩，静轩，小姐，王爷这是要去哪儿呢？说是佟大人找他，准备允客小少爷的周岁宴。这玩的好好的，真是。小姐，王爷为允客少爷周岁的事儿真是太伤心了，说走就走，都冷落小主子了。行了行了，别说了。允克，允克是鹅娘的宝贝儿啊，知不知道？嗯，知道知道。允克见过美丽格格，格格吉祥。玉嬷嬷，快免礼。我是替主子给允克少爷送贺礼来了。好漂亮的小儿新衣啊！这是主子亲手缝的，真的。嗯，老祖宗对允珂这么有心，这叫我怎么报答他老人家呢？主子说了，允珂少爷还小，唯恐礼物太贵重会折服，所以想了想去，决定亲手为他缝制这件小红褂。这袋里头放着高僧加持过的平安符呢。主子祝允珂少爷平安健康、富贵吉祥。老祖宗对我和允珂真是太有心了。改天我一定带着允珂到宫里去向他老人家谢恩。孩子周岁的时候，我会给他穿这件小红褂。有了老祖宗的福佑，我相信允珂一定会平安健康的。嗯。允珂，你看老祖宗给你做的衣服好不好看啊？好不好看呢？来比一下，哎呀，真好看！哦，哦，素莹，阿玛，老爷夫人娘，素莹，你们府里是要办什么喜事儿？瞧这全兽，他们忙成什么样儿？后天是美丽儿子的周岁，清轩说。要给他办一场盛大的周岁礼。哎呦，不过就是个庶长子，有必要这么铺张吗？额娘，你小声点儿，在亲王府可不能这样说话，让静轩听见了，又要发脾气了。啊！这个庆王爷，难道为了侧附近母子两人，还经常给你置气不成？嗯，啊、允爵。咱们该吃东西了啊！素莹，哦，素莹，素莹，老爷，王爷只知道为侧福晋母子的事忙进忙出，不知冷落了小姐，也忽略了允爵少爷了。小姐心里不舒服着呢。老爷，女儿受委屈了，孙子也失宠了，你管不管呀？哼，咱家素莹现在是大福晋。又给庆王爷生了个大胖小子，哼，你还有什么可担心的吗？啊！你别忘了，庆王爷天生有着违反礼法、会长我行我素的脾气，万一他心血来潮，又到皇上那儿替允客求个什么的，那素英母子他们怎么办呢？哼，辅导人家说到点子上了，是得提防点儿。
克，云克乖，云克，云克，乖，云克乖，不怕啊！小翠，外面怎么回事啊？听说宫里德公公过来宣旨，我想一定是皇上知道今天是云克的生日，特来贺喜祝贺的吧？小翠。你快去把老祖宗送给冷克的小红褂拿过来，我们给他穿上。是啊，乖，不哭了，不哭了，不哭了啊，冷克。臣爱新觉罗敬轩，恭迎圣旨。奉天承运，皇帝诏曰：庆王爷嫡长子爱新觉罗允爵，聪明伶俐，依大清祖法赐封庆王世子，钦此。谢万岁！万岁！万万岁！万恭喜亲王爷，贺喜太福晋。谢谢，太福晋，这次皇上封了允爵为世子，您好风光啊！同喜同喜，今天最高兴的应该是素莹。额<笑>娘，这允爵的喜事儿，就是咱们亲王府的喜事儿。哎呦，云爵啊，从今天开始你就是世子了，你要像你阿玛一样文武双全，做一个人人敬仰的庆王爷，啊！云克，今天周岁了，待会阿玛要给你抓周，高不高兴啊？云克，云克，庆王爷。皇上在宫中赐宴，还请王爷跟世子即刻进宫。德公公，不瞒您说，今天是我大儿子允克周岁生日，可不可以先抓了周，再进宫啊？这，庆王爷，这个恐怕会误了皇上所定的吉时，伤了皇上的美意啊！啊，静轩。呃，今天我们是已经给允克准备了抓周，可是皇上的大宴那是大事啊，改天给允克再办也不是不可以呀、啊。让小翠去通报一声，美丽不会不高兴的。额娘，我只是希望能够两全其美。你想抗旨吗？是啊，王爷。那好吧，那就进宫吧。素莹，抱好了允爵，今天皇上要特意召见他呀。是额娘，请。哦，王爷请。乖。嗯。嗯。小翠，王爷回来了吗？没有。德公公来宣旨，是给大福晋的。皇上封允爵少爷为庆王世子，并在宫中赐宴庆贺。庆王爷带着大福晋和世子，他们都进宫去了。哦，对了，太福晋还说，请侧福晋谅解。没事，等他们回来我们再抓吧。皇上驾到！吾皇万岁！万岁！万万岁！免礼。谢。这就是允爵吧？是的，来，小珍看看。嚯，嗯，和静轩长得一样啊，一样那么俊。哟，啊，允爵乖，不要哭啊，不要哭。我来报道。
皇上，你看这孩子啊，还是跟他阿玛亲，不哭了。<笑>好，男孩子跟静轩好，好，长大了也是一身武艺，为我大清效力。<笑>来，我们今天共同祝愿，这个小允爵被封为庆王世子。祝福他和他阿玛一样，一表人才，出类拔萃。干杯！谢万岁。今天是家宴，无需多礼，大家坐吧。谢万岁！赐宴这么晚了，我想王爷应该回不来了。云科，阿玛不回来，额娘陪你抓周，好不好？来。我们抓周喽！啊，太傅已经恢复了。嗯。好了好了好了，雨爵不哭了啊！不哭不哭了，不哭啊！怎么了？我也不知道，一直哭个不停。哦，不哭了啊！让我来抱他吧，不哭。哎，云爵，嗯，云爵，你今天蛮给我面子的啊，嗯，他就喜欢你抱，是吧？啊，嗯嗯嗯嗯嗯，云爵乖啊。抱他，他才不哭。给我。哎，哦，哎呦，小宝贝儿，你再哭哭啼啼，阿玛就不带你去打仗喽。啊，好了，乖乖乖，阿玛抱，怎么就这么黏阿玛了啊？乖宝宝。你这次求皇上求的真巧啊！今天素云可是面子十足了。哎，你没看见吗？太傅晋都乐得合不拢嘴了。哼，瞧见了，瞧见了，这是天意，真的是天意。皇上赶巧在云克周岁这一天前来传旨，给了梅离母子一个重重的下马威。谁敢让我女儿不舒服，我就让谁不高兴。云克，云克
，看额娘。格格，格格，今天天气很好，不如抱小主子去外面透透气吧。也好，嗯，走吧。王爷吉祥、嗯，王爷，昨天测不进根。美丽，昨天皇上临时……我知道了，我和小翠已经陪着允珂抓过周了，你不用挂心。可是，没有陪允珂过一岁的生日，我还是觉得非常遗憾。没关系，你之前替允珂做的，我都看到了。谢谢你为我们做的。你费心了。你看，这镯子早就备好了，昨天没有及时送给他。来，云科。来，云科。云科来，妈妈帮你戴上。嗯、我们的云科又长一岁了。云科。阿玛送你礼物啦，你开不开心啊？嗯，来，云科，云科，我抱抱，阿玛抱抱，抱抱。哎，云科，云科乖，云科，这孩子毕竟跟我不亲。哥哥，谢谢你给允克带来这么多的礼物。应该的，美丽、啊，我这次从关外完成皇命以后就赶回来了，可惜、啊、还是没有赶上允克的周岁。美丽、啊，你可不能怪我。没关系的，美丽啊，其实允克周岁那天的事情，我都已经听说了。凡事都要想开一点嘛。以后的日子还长着呢。虽然说允克不是世子，但是还有老祖宗撑着。只要他自己肯努力，日后想出人头地绝对不是问题。我从来都没有为自己求过什么。现在。我也只是希望允克不要因为我这个额娘的身份受到歧视。我能体会到你的感受，就像当年我的额娘如此忧心我一样。其实想开了也没什么，人生在世，肯定有很多求不得的东西。与其为那些求不得的东西伤心忧烦，倒不如珍惜已经拥有的幸福。允珂，至少还有你和静轩疼着。说句不该说的话，就算是宫里的阿哥们，也未必个个都称心如意。这些道理我都懂，可是身为额娘，谁希望自己的孩子受到冷落啊？我只不过希望允珂，能够多得到一些阿玛的关爱。你看他穿着这个小红褂多俊呢！多谢老祖宗的小红褂，允珂穿起来特别的合身，很漂亮。这件衣服是主子亲手缝的，一针一线的，可费心了。玉茹也有份儿，那这盘扣是他绣的呢。多谢玉嬷嬷，这没什么，能为小主子添喜啊，奴婢也高兴啊。哎呦呦呦呦呦呦！笑了笑了，呦呦呦呦呦！主子，这允克小主子可真大气，你看，谁抱他都乐，哎，一点都不认生。哎呦呦呦！你看你看，又笑了又笑了。哦，可是静轩一抱他就哭。美丽，你和静轩的关系，你心里最清楚。母子连心，你什么心思？
孩子会没有感受吗？美丽，你是允克的额娘，你希望将来允克怎么发展，就应该怎么教他。你要是真的为允克好，就应该现在就改变对静轩的态度。